kids and welcome back to my channel Hina's Biology World where learning biology is super easy and interesting. Today I am going to discuss another topic from chapter number 6 and that is transcription in eukaryotes. So let's begin. Beta, transcription in eukaryotes ka jo process hai wo bohut zyada complex process hai when we compare it to transcription in prokaryotes. Transcription in prokaryotes mein hume sirf 8 type ke RNA polymerase enzyme ki zarurat thi. Zyada se zyada madad ke liye humne ek sigma factor use kar liya ya fir ek rho factor use kar liya. और तीन सिंपल स्टेप्स में वो जो प्रोसेस है वो खत्म हो जाता है दैट इज इनिशिएशन इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन साइटोसोल में ही ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है साइटोसोल में ही ट्रांसलेशन का प्रोसेस भी हो जाता है तो जो एमआरएनए है उसको कहीं से कहीं मूव करने की जरूरत नहीं पड़ती लेकिन ये सारी ही चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं व्हेन इट कम्स टू ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स तो वो क्या प्रोसेस है आइए समझते हैं बच्चे सबसे पहले तो जो ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स है उसके लिए हमें तीन अलग-अलग आरएनए पॉलीमरेज की जरूरत पड़ती है आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आरएनए पॉलीमरेज सेकंड एंड आरएनए पॉलीमरेज थर्ड ये तीनों अलग-अलग आरएनए पॉलीमरेज तीन अलग-अलग टाइप के आरएनए जो हैं एमआरएनए आरआरएनए एंड पीआरएनए इनको कैटेलाइज करने में मदद करते हैं तो आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो आरआरएनए को कैटेलाइज करेगा आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है वो एमआरएनए को कैटेलाइज करेगा आरएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो टीआरएनए को कैटेलाइज करेगा अब इन तीन आरएनए पॉलीमरेज की वजह से हमारा जो प्रोसेस था दैट इज इनिशिएशन यानी कि प्रमोटर पर आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करना इलोंगेशन डीएनए के हेलिक्स को ओपन करना और आरएनए बनाते जाना एंड फाइनली टर्मिनेशन ये तीनों प्रोसेस तो वैसे ही हो जाएंगे जैसे प्रोकैरियोट्स में हो रहे थे but using these three different RNA polymerase enzyme depending upon कि किस polymerase enzyme की हमें जरूरत कहां है लेकिन बेटा जो main complexity आती है transcription in eukaryotes के process में वो आती है जब हमारा mRNA का molecule बनकर ready हो जाता है बेटा इस mRNA को हम hnRNA भी कहते हैं HNRNA का मतलब है हीट्रोन्यूक्लियोसाइड RNA मतलब एक ऐसा RNA जिसके अंदर अलग-अलग तरीके के अलग-अलग टाइप के न्यूक्लियोसाइड्स हैं अगर आप यहां भी ध्यान से देखेंगे तो मैंने कुछ पार्ट्स जो है RNA के वो बनाए हैं एक्सॉन्स और कुछ पार्ट्स जो है RNA के वो बनाए हैं इंट्रॉन्स अब एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स क्या है जो एक्सॉन्स है बेटा वो बेसिकली कोडिंग सीक्वेंस है मतलब कि वो वो पार्ट है आरएनए का जो कि खुद को प्रोसेस कराने की एबिलिटी रखता है प्रोसेस कराना मतलब ट्रांसलेशन करना तो जो एक्सॉन पार्ट है एमआरएनए का वो क्या करेगा वो अपने आप को ट्रांसलेट करेगा लेकिन जो इंट्रॉन पार्ट है वो अपने आप को ट्रांसलेट नहीं करेगा तो जो हमारा आरएनए बना जो हमारा एमआरएनए बना वो बेसिकली कैसा था एक खराब एमआरएनए था खराब एमआरएनए क्यों था क्योंकि इसके अंदर कुछ पार्ट्स ऐसे भी थे जो खुद को ट्रांसलेट नहीं करेंगे तो अब जो पार्ट्स खुद को ट्रांसलेट नहीं करेंगे हमें क्या करना पड़ेगा हमें उसको काटकर अलग करना पड़ेगा और जो पार्ट्स खुद को ट्रांसलेट कर सकते हैं उन पार्ट्स को हमें साथ में जोड़ना पड़ेगा तो यही हमने किया बाय द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग मैं दोबारा पढूंगी प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कंटेन एक्सॉन्स दैट इज द कोडिंग सीक्वेंस and introns that is the non coding sequence to jo introns hai unko hame remove karna padega by the process of splicing aur jo exons hai unko hame ek sath join karna padega to make mrna 
बेटा सिर्फ स्प्लाइसिंग के से काम नहीं होता स्प्लाइसिंग के बाद हमें दो और प्रोसेस करने पड़ते हैं हमारे एच के साथ जो कि है कैपिंग और टेल कैपिंग में हम क्या करते हैं हम एम जी ट्रिपल पी बहुत आसान है याद करना एम स्टैंड फॉर मिथाइल जी स्टैंड फॉर गोवेनोसाइन ट्रिपल पी स्टैंड फॉर ट्राइफोस्फेट एम जी ट्रिपल पी को हम क्या करते हैं फाइव प्राइम एंड पर लगाते हैं जिसको हम कहते हैं कैपिंग मतलब कि टोपी पहनाना दूसरा प्रोसेस है टेलिंग जिसके अंदर हम 200 से 300 सौ एडेनाइलेट रेसिड्यू एड करते हैं थ्री प्राइम एंड पे अब बेटा आप लोग सोचोगे कि चलो स्प्लाइसिंग तो समझ में आ गया कि हमको जो नॉन कोडिंग पार्ट है उसको स्प्लाइस करना है उसको काटना है और जो कोडिंग पार्ट है उसको आपस में ज्वाइन करना है ताकि हमें एक प्रॉपर आरएनए मिल सके तो चलो स्प्लाइसिंग का प्रोसेस तो क्लियर हो जाता है लेकिन अब ये कैप पहनाने की टोपी पहनाने की जरूरत क्या है या फिर पूछ लगाने की टेलिंग करने की जरूरत क्या है इसकी जरूरत बच्चे इसीलिए है क्योंकि जो यू कैरियोट्स के अंदर एम बनता है वो बहुत ज्यादा एक्टिव फॉर्म में बनता है क्योंकि उसको अपने आप को ट्रांसलेशन के प्रोसेस में अंडरगो कराना है वो भी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है तो क्योंकि उसको हमें बचाना है और मॉलिक्यूल से या फिर उसकी रिएक्टिविटी को हमें या फिर उसकी एक्टिविटी को हमें स्लो डाउन करना है हमें उसे प्रिवेंट करना है इसीलिए हम उसको टोपी भी पहना देते हैं और हम उसकी पूछ भी लगा देते हैं टेलिंग भी कर देते हैं तो एम जी ट्रिपल पी फाइव प्राइम एंड पे क्या करेगा फाइव प्राइम एंड को फर्दर कोई भी चेंज ना हो उससे प्रिवेंट करेगा थ्री प्राइम एंड पर पॉली ए टेल अगर आप यहां ध्यान से देखेंगे तो मैंने यहां लिखा है पॉली ए टेल पॉली ए टेल का क्या मतलब है पॉली मतलब मैनी मैंने बताया ना दो सौ से तीन सौ ए मतलब एडेनाइलेट टेल मतलब पूछ क्योंकि हम उसको थ्री प्राइम एंड पर लगा रहे हैं मैं फटाफट से रिकेपिचुलेट करती हूं पूरा प्रोसेस सबसे पहले तीन अलग अलग टाइप के आरएनए पॉलीमरेज को यूज करके जो नॉर्मल हमारा इनिशिएशन इलांगेशन टर्मिनेशन होना था वो हो गया लेकिन जो हमारा एमआरएनए बना वो थोड़ा सा अजीब टाइप का बना अजीब टाइप का क्यों बना क्योंकि इसके अंदर कुछ कुछ पार्ट्स थे जो कि कोडिंग पार्ट्स थे जिन्हें एग्जॉन्स कहते हैं कुछ कुछ पार्ट थे जो कि नॉन कोडिंग पार्ट थे जिन्हें इंट्रॉन्स कहते हैं तो इस केस में हमें इंट्रॉन्स को स्प्लाइस करना था और एग्जॉन्स को लाइगेट करना था तो हमने कौन सा प्रोसेस किया स्प्लाइसिंग का प्रोसेस किया जिसके अंदर हमने सारे इंट्रॉन्स को हटा दिया और सारे एग्जॉन्स को साथ में जोड़ दिया इसके बाद आया बच्चे हमारा कैपिंग का प्रोसेस मतलब टोपी लगाने का प्रोसेस ताकि जो हमारा फाइव प्राइम एंड है उस वो बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी शो ना करें हमने कौन सी टोपी पहनाई एम जी ट्रिपल पी की टोपी पहनाई टोपी पहनाने के बाद और इंट्रॉन्स को हटाकर एग्जॉन्स को जोड़ने के बाद हम उसको थ्री प्राइम एंड से भी सेफ करते हैं थ्री प्राइम एंड से सेफ कैसे करते हैं टू हंड्रेड टू थ्री हंड्रेड एडेनाइलेट रेसिड्यूज लगा के जिसे हम क्या कहते हैं पॉली एक टेल कहते हैं तो आफ्टर द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग Capping and tailing, we go back and we get the proper processed mRNA. अब ये जो हमारा processed mRNA है इस processed mRNA को हमें अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है ये final mRNA है जो अपने आप को nucleus से बाहर निकालेगा cytoplasm में जाएगा और cytoplasm में करेगा translation का process. तो अब यहां पर यह भी कॉम्प्लेक्स है कि सारी की सारी चीजें एक ही जगह पर नहीं हो रही ट्रांसक्रिप्शन कहीं और हो रहा है न्यूक्लियस में हो रहा है और जो एमआरएनए है वो कहीं और जाएगा फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन दैट इज वो साइटोप्लाज्म में जाएगा फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन सो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यू जो कि एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है एज कंपेयर टू प्रो दिस इज ऑल फॉर दिस टॉपिक 
जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी दिस इज ऑल फॉर टुडे थैंक यू सो मच कीप लर्निंग बायोलॉजी एंड एंजॉय द वर्ल्ड